。没事来的朋友，大家好，我是你们的老朋友火哥。今天我们要做来做一个啥子呢？家常版的鱼香茄子。一般的鱼香茄子呢，没得肉，我觉得这个不完美，所以我今天鱼香茄子里面我要给它加了点肉。下头我们先把那个茄子给它切了。茄子这个粑粑哈，用鱼香茄子的时候呢是不用的，在家里面哈，不像在餐厅里面。餐厅里面做鱼香茄子的时候，很多时候呢，我们要把皮给它去了，下的规规整整的，然后有时候要丢很多。其实我觉得在家里面不用那么浪费，直接就连皮一起切。人家说茄子皮皮吃要咋子？免得蚊子咬。选茄子的时候你们要注意哈，茄子不能太光滑。越光滑的茄子越老，直接下滚刀。家常版的鱼香茄子，我们女儿豆花妹妹最喜欢吃，经常喊我给她弄。鱼香味是缺不了蒜的，蒜和那个就是姜的比例差不多呢，大概就是在二比一左右。姜是要低点，蒜要多一点。如果你们家里面有就是泡姜的话呢，也可以用泡姜。下头呢，我们要把泡海椒处理了哈。泡海椒呢，我们有时候这个粑粑是必要的。然后有时候把它来剁碎啊，鱼香味型呢是我们川菜传统二十四种味型里面的一个。为啥子叫鱼香味呢？还有两种就是解释。第一种呢是四川人烧鱼，他的意思说喜欢用豆瓣啊，喜欢泡在家里烧鱼。恰恰就是说我们在烧鱼香茄子或者是炒鱼香肉丝的时候，它那个味味道和那个烧出来类似，所以说我们就给它定义为鱼香味。第二种解释呢？就是有说我们在有些地区泡泡菜，特别是泡这个泡海椒的时候，它要加一些鲫鱼进去。就比如说那种泡一两百斤的坛子，加一到两条鲫鱼进去。我们也喊的叫鱼辣子、鱼酸菜。但在家里面来说的话，你不管它啥子味型，只要家人喜欢都是对的。鱼香味要想出味道，要想好吃，泡海椒相当的重要。如果没得好的泡海椒，你是做不出正宗好吃鱼香味的。下头我们先来点火，然后是倒油。茄子呢比较费油哈，大概点儿你要炒多呢是一两多油，不到二的。我给它冻一下，让它充分的吸收。等到流成油的时候，我们那个猪肉下锅。本来如果是你家里面没得猪肉的话，我建议呢你就用猪油来做这道菜。素菜用荤油，荤菜用素油。油下锅里头呢，给滴点那个，给滴点黄酒。有点腥味，肉一定要给它炒香，这个是做菜没得腥味。大家下锅，下锅之后也要把香味和颜色给它炒出来。姜蒜你下锅，这个胡茄子可以下锅，茄子就跟海绵一样的，下锅瞬间就把油啊那吸干净了，然后加点水下去。关成中火哈，然后这个时候把盖子盖起，焖个三分钟，时间差不多了，倒一下。我们这个时候要加点白糖下去了哈，鱼香味的它是比较甜，糖要加够，然后就是我们的醋，开匀净。这个时候还是中小火哈，不用开那么大的火。有点薄芡，关火，中火一下，这个菜中火多点巴适，然后把它收拾一下，准备起锅了。拿上筷子，还有点着急的感觉嘞。其实是先把这个火力归仓，不要浪费。锅铲刚才给它弄下去，你看，备好好多肉，好多调料，吃一块。嗯。八十的板哈